და რა არის კორონა და რიდგან სხვდება ის სხვა ვირუსებისგან ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახლა სპეციალისტების განმარტებით როდესაც თქვენ გაქვთ ცხელება ხველა და სუნთქვის გაძნელება აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ ექიმს თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ აუცილებლად კორონა ვირუსი შეიძლება კონდეთ და არც დაინფიცირება ნიშნავს აუცილებლად მძიმე შედეგს როგორც ყველა სხვა გრიპს კორონასაც აქვს წესები ასევე რიცხვ ჯგუფები და თუ წესებს გავითვალისწინებთ დაავადება მიმდინარეობს მსუბუქად და მკურნალობასაც ექვემდებარება როგორც ბოლო მონაცემები გუჩვენებს 23000-ზე მეტი გამოჯამრთელების შემთხვევა ამ სოფლიოს მასშტაბით. ლევან ბოჩხოა გვერდება პირდაპირ ეთერში და უკეთ გაგვაცნობს კოვიდ-19 ანუ კორონავირუსს. ლევან გისმენთ. მე ხო კორონავირუსი არის კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის ადამიანთა შორის გავრცელება პირველად დაფიქსირდა გასულ წელს ჩინეთში, თუმცა კორონავირუსი არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი ვირუსული ინფექცია, რომელიც დედამიწაზეა გავრცელებული, კაცობრიობას გაცილებით უფრო მასშტაბური დაავადებები ახსოვს და თქვენ სიუჟეტში შესაძლებლობა გექნებათ რომ გაეცნოთ წარსულში მათ მიმდინარეობას. მანამდე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იძლევა კორონავირუსისგან. თავდასაცავად, მაგალითად ის რომ ხშირად უნდა ივანოთ ხელი საპნიანი წყლიდან გამოიყენოთ ხელის დასამუშავებელი ხსნარი ხელის და დაცემინებისას უნდა აიფაროთ პირსა და ცხვირზე ცხვირსახოცი ან მოხრილი და ყვი უნდა მოერიდოთ იმ ადამიანებს ვისაც აქვს სურდუ ან გრიპის სიმპტომები უნდა მიირთვათ თერმულად კარგად დამუშავებული ხორცის პროდუქტი და კვერცხი და ასევე მოერიდოთ მჭიდრო კონტაქტს გარეულ ან ფერმის ცხოვრებთან რა შეეხება პირბადეს პირბადე უმჯობესია ატაროს ინფიცირებულმა ადამიანმა მათ ვისაც აქვს სურდუ ან გრიპი თუმცა რეკომენდებულია მისი გამოყენება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. რაც თავარია რომელი მხრიდან გავიკეთოთ პირბადე. თქვენივე კომფორტისთვის უმჯობესია თეთრი მხრიდან სახისკენ გავიკეთოთ, კარგად გადაგვჭიროთ აი ამ დამჭერს, რომ დაცული იყოს ჰერმეტულობა. პირბადე არ არის გარანტიი იმის, რომ ვირუსი არ შეგეყრებათ, თუმცა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თქვენს უსაფრთხოებას ის დიცილა დაიცავს. ეს ფოტოები გასული საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. მაშინ მსოფლიო კაცობრიობის ისტორიაში ამ დრომდე ყველაზე სასიკვდილო დაავადებას ებრძოდა, რომელიც მედიცინაში ესპანური ვირუსის სახელით შევიდა. დაავადება, რომელიც 1919 წელს სხვადასხვა წყაროებით ამერიკასა და ესპანეთში გავრცელდა, ერთ წელიწადში მთელ პლანეტას მოედოდა საერთო ჯამში 550 მილიონი ადამიანი დაავადა. ვირუსი 50 მილიონი ადამიანისთვის სასიკვდილო აღმოჩნდა. კაცობრიობას განადგურებით სარსის ეპიდემიაც დაემუქრა, რომელსაც მსოფლიო ატიპური პნევმონიის სახელით იცნობს. 2003 წელს მწვავე კორონავირუსული რესპირაციული სინდრომით 8500 ადამიანი დაიფიცირდა, მათგან 13% დაიღუპა. მერსის სახელით ცნობილი კორონავირუსული მასობრივი აფეთქება 2014 წელსაც დაფიქსირდა. არაბეთის ქვეყნებში აქლემებისგან გავრცელებული ვირუსული ინფექცია მალევე ჩაცხრა, თუმცა მისი ცალკეული შემთხვევები 2018 წელსაც გამოვლინდა. 2019 წლიდან ვრცელდება ეგრეთოდებული ღორის გრიპი რომელმაც იმავე წელს 18000 ადამიანი სიცოცხლე შეიძირა თუმცა 2019 წლიდან ეგრეთოდებულმა ღორის გრიპმა სეზონური ხასიათი მიიღო ექიმი დავით მათიაშვილი იტალიაში მოღვაწეობს კლინიკაში სადაც ის მუშაობს კორონავირუსით ინფიცირებული 19 პაციენტი მკურნალობს ამბობს რომ დაავადება საშიშია თუმცა მისი ლეტალური შედეგი სხვა ვირუსულ ინფექციებთან შედარებით დაბალია კორონავირუსი არ არის ისეთი მომაკვდილებელი როგორიც სხვა თუნაც სარსი იყო ან ებოლა ან სხვა უბრალოდ ძალიან გადამდებია ანუ ეს არის ერთვის დამახასიათებელი და აქვს ასევე მატარებლის ფორმა რაც იმას ნიშნავს რომ შეიძლება ადამიანს კონდეს ეს ვირუსი და მეძლად ბავშვები არიან ესე კონდეს ეს ვირუსი და უბრალოდ სიმპტომები არ კონდეს და მაინც გადამდები იყო სორი ფორმები თვითონ ზოგად პოპულაციაში ეს რა ვთქვათ არ არის მძიმე მიმდინარეობა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ჯერ მხოლოდ შტატებში არა კორონა არამედ ეგრეთოდებულმა სეზონურმა ვირუსმა 26 მილიონი ამერიკელი დაინფიცირა. მათგან 14000 დაიღობა, ას სამი ბავშვია. არა და ეს მხოლოდ სეზონური გრიპია. ჯერ კიდევ წლების წინ H5N1 ვირუსი იგივე ფრინველის გრიპი მაღალი ლეტალობით ხასიათდებოდა, თუმცა მან პანდემიური ხასიათი არ შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრინველის გრიპი ახალ კორონავირუსზე გაცილებით სასიკვდილო იყო. მედიკოსები ამბობენ, რომ ფრინველის გრიპისგან განსხვავებით კორონავირუსი უფრო სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ ადამიანისთვის ის უფრო ნაკლებად სასიკვდილოა. ვაქცინა ბევრი სხვა ვირუსის წინააღმდეგაც არ გვაქვს. არ იყო არც არსის წინააღმდეგ, არ გვაქვს არც ფრინველის გრიპის წინააღმდეგ, არც მერსის. არამარტო ვაქცინა წამალიც არ გვაქვს, ანუ არც ერთი ანტივირუსული მედიკამენტი ჯერჯერობით კორონავირუსის წინააღმდეგ არ არის დადასტურებულად ქმედითი. თუმცა კლინიკური გამოცდა უკვე მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს რომ 
ahmochinde ba efektori romeli mersebuli da vaktinebzet midis mushaba. Medikos ebi saubro ben rom koronavirus'e gatsile bit gadam debi egrizote bolik mavilis virusi. Koronavirus iti impitire boli erti adam yani sashalot samsa impitire bs maşin rota. Zitela şem tuvaşi dava deba erti adam yani zgan şesazlo mastan kontak çim kop trameti dan ot sadam yani zgada edos. Koronavirus iş şem tuvaş gavtsile bamde sakartolos sezonur virus sebrzoda. Rom dişçat xroba sabrili şuarit xobis kenelot ebiyan. Tendansiya axal işem tuvaş raudan obis klebis asiyatas mosaklize egrizote boli. Aylayız, romansa çöyen ve zahit, kripiz da kripiz muskavsi dava debebiz. Kavrtsele ve asiyatas mosaklize. Ta aseve stabil dura tariz egret sodebuli sari. Anon zimen zuhay respirasyonu infekciye bit hospitalepşi hospitalizaciyiz ma çöyen ve. Anon situasiya mediz damşu debizken. Medikos ebi vara udobedrom, janda suysem sopli organizaciya koronavirustan dakapşire bit pandemiyaz ramden imet gheşi gamuvac xadebs. Bolos mzgavş şem txuva saadgili oriyatas txratels, ati pori pneumoni izdros konda. Rombelic da srule bula da ertitzli şemdek, agu istoshi gamuc xadda.